আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল খুদে পাঠশালা আজকে টপিক আমার হাউ টু ইউজ অ্যাডভার্ব কারেক্টলি ইন সেন্টেন্সেস আসলে এই টপিকটা বেছে নেওয়ার একটা মাত্র কারণ সেটা হচ্ছে আমরা খুব সাধারণত যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করে থাকি সেই শব্দগুলা ভীষণ মানে অ্যাজ ইউজুয়ালি আমরা সবসময় ব্যবহার করে থাকি কিন্তু অনেক সময় যখন আমরা লিখতে যাই গ্রামাটিক্যালি বা আমরা যখন গ্রামাটিক্যালি ইউজ করতে যাই তখন এর প্রপার ইউজিংটা আমরা অনেক সময় জানি না তো যে ব্যাপারটা সেটার জন্যই আজকের এই টপিকটা আমার বেছে নেওয়া তো আমি এমন কিছু শব্দ আজকে আমি আপনাদেরকে খুব ভীষণভাবে পরিচিত দশটা শব্দের ব্যবহার অ্যাডভার্বিয়াল ইউজটা আমি দেখাবো দশটা শব্দের যে অ্যাডভার্বিয়াল ইউজিংটা আছে সেটা আমি দেখাবো তো প্রথম শব্দটা হচ্ছে বিফোর অর অ্যাগো বিফোর এবং অ্যাগো সম্পর্কে প্রথম শব্দটাই আমার আছে যে ওয়ার্ড দুইটা আছে বিফোর অ্যাগো এটা কিন্তু সিমিলার ওয়ার্ডস এটা অ্যাগো মানেও পূর্বে বিফোর মানেও পূর্বে তবে কোথায় কখন কিভাবে ব্যবহার হবে আপনি কি যেখানে সেখানে অ্যাগো বসাই দিলেই কি আপনার সেন্টেন্স হয়ে যাবে অবভিয়াসলি নট এবং আপনি ইচ্ছা করলো আপনার আপনি হঠাৎ করে আপনি বিফোর বসাই দিলেন যে ওখানে পূর্বে লিখেছে আপনি বিফোর বসাই দিলেন এটা হয়ে গেল না এটাও হবে না তাহলে ঠিক কোথায় বসাতে হবে বিফোর আর বিফোর বসালে সঠিক হবে এবং অ্যাগোটা আপনি কোথায় বসালে সঠিক হবে সেটা বুঝতে গেলে আমার এই ভিডিওটা অবশ্যই দেখতে হবে একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে যে সঠিক ব্যবহারগুলো অ্যাডভার্বিয়াল ইউজিংয়ের যে ব্যবহারটা ওই ইউজিংটা যে সঠিকভাবে প্রপারলি হচ্ছে সেটা দেখার জন্য আমার পুরো ভিডিওটা দেখতে হবে ওকে তাহলে বিফোর বিফোর পড়বে অ্যাগো পড়বে তাহলে এখানে আছে দেখেন আমি কিছু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস রেখেছি এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস রাখার কারণ হচ্ছে যে এই এখানে আমি আপনাদেরকে সেন্টেন্সগুলো ওয়ার্ডগুলো বসিয়ে আমি আপনাদেরকে বোঝাতে আপনাদেরও বুঝতে সুবিধা সুবিধার্থে আমি এই ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস রেখেছি তাহলে আমার প্রথম সেন্টেন্সটা আছে কি হি কেম হিয়ার অ্যান আওয়ার সে এখানে এসেছিল এক ঘন্টা এক ঘন্টা এখন এখানে আমরা এগো বসাতে পারবো কিংবা বিফোর তাই না তাহলে এবার আমরা মূল বিষয়টাতে যাই কখন এগো ব্যবহার হবে কখন বিফোর বিফোরটা মূলত আপনার ব্যবহার হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে এবং পারফেক্ট টেন্সে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে বিফোর ইউজ হয়ে থাকে আর হচ্ছে আপনার শুধুমাত্র সিম্পল প্রেজ পাস্ট টেন্সে আপনার অ্যাগো ব্যবহার করতে হবে সিম্পল পাস্ট টেন্স তাহলে আমরা ফরম্যাটটা দেখলে এখন থেকে বুঝে যাব যে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হলে বিফোরটা ইউজ হবে আর বা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হলে আর পাস্ট সিম্পল পাস্ট দ্যাট মিন্স পাস্ট ইনডিফিনেটের ক্ষেত্রে আমরা অ্যাগো ব্যবহার করব তাহলে হি কেম হো হিয়ার অ্যান আওয়ার এখানে সিম্পল পাস্ট ইনডিফিনিট আছে তাহলে আমরা দিব অ্যাগো এখানে যদি আমরা বিফোরটা দিতাম তাহলে আমাদের অবশ্যই এটা ভুল হয়ে যেত কারণ আমাদের রুলসের মধ্যেই পড়তো না আমরা এখানে যদি বিফোর ইউজ করতাম তাহলে আমাদের এটা ভুল হয়ে যেত আই হ্যাভ কমপ্লিটেড এটা হচ্ছে আপনার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আছে তাহলে আমরা এখানে অবভিয়াসলি বিফোর ইউজ করব তাহলে এটাই আর টেন্সের ব্যবহার যেটা সেটা হচ্ছে আমি বেসিক যে একটা টেন্সের ধারণা সে সম্পর্কে আমার ভিডিও আছে যদি আপনাদের টেন্সের ভা মানে স্বচ্ছ ধারণা পেতে হলে আপনার আমার ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারেন তো এরপর হচ্ছে আছে আমাদের ভীষণ পরিচিত দুইটা শব্দ সেটা হচ্ছে লেট অর লেটলি আমরা লেট কখন ইউজ করব লেটলি কখন ইউজ করব এই শব্দ দুইটা দেখতে যেমন একরকম অনেকটাই এবং এর মনে হয় শুনলেই যে শব্দগুলোর অর্থ মনে হয় একরকম কিন্তু শব্দগুলোর অর্থ টোটালি ভিন্ন কেমন লেট অর্থ হচ্ছে আপনি দেরি দেরি হওয়াটাকে বোঝায় আর লেটলি অর্থটা বোঝায় হচ্ছে সম্প্রতি রিসেন্টলি লেটলির সিনোনিমাস ওয়ার্ড হচ্ছে আপনার সম্প্রতি রিসেন্টলি তাহলে দুইটা একদম ভিন্ন শব্দ অবশ্যই ব্যবহারটা ভিন্ন হবে তাহলে সেটা কি হি কেম হোম ভেরি সে আমি এখানে কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে রেখেছি যেহেতু আমি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কগুলা আপনাদের আমি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে এভাবে রেখেছি তাহলে হি কেম হোম ভেরি এখানে সে বাড়িতে এসেছিল ভেরি লেট অনেক দেরি করে এসেছিল অর্থ বুঝে আমাদের যদি আমাদের অনেক সময় ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করতে হয় উইথ ক্লুজ উইদাউট ক্লুজ আমাদের গ্রামাটিক্যালি কিছু করতে হয় তো সব কিছু মিলিয়ে আমাদের অর্থটাও কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট আপনি যদি মিনিংটা ঠিক মতো না বুঝেন তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে তাহলে এখানে লেট হবে আর হি ইজ টকিং অ্যাবাউট দিস ম্যাটার সে এই বিষয় সম্পর্কে কথা বলছে রিসেন্টলি এখানে লেটলি লেটলি তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে শব্দগুলো ঠিক লেট এবং লেটলির ব্যবহারটা কোথায় হবে এরপর নেক্সট টপিক হচ্ছে আপনার হার্ড হার্ডলি 
হার্ড এবং হার্ডলি আমরা অনেক সময় কিন্তু এই ভুল প্রনাউন্সিয়েশনটাও আমরা শুনতে পাই যে অনেকে দেখা যাচ্ছে অ্যাডভার্বিয়াল ইউজিংটা ভীষণ ভুল করে ফেলে এবং দেখা যাচ্ছে কথা বলার ক্ষেত্রে আপনি যে জানে বা এই ব্যাপারটা যে বুঝে তার কাছে কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু খুব হাস্যকর হয়ে যায় যে অর্থ যত টোটাল চেঞ্জ শুনতে এক মনে হলেও শব্দগুলোর টোটাল চেঞ্জ রয়েছে তাহলে হার্ড হার্ড হচ্ছে শক্ত বা কঠিন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে আর হার্ডলি হচ্ছে কদাচিৎ কখনো মাঝে মধ্যে দুইটা কিন্তু টোটালি ভিন্ন তাহলে হি ওয়ার্কস সে কাজ করে হার্ড কঠোর বা কঠিন কাজ করে এরপর হচ্ছে এখানে আছে হি হার এখানে কামস টু মি সে আমার কাছে আসে হার্ডলি মাঝে মধ্যে আসে কদাচিৎ আসে সে খুব কদ মাঝে মধ্যে বলতে এখানে হার্ডলি কদাচিৎ বলতে এটা নেগেটিভ ওয়ার্ড এখানে কদাচিৎ মাঝে মধ্যে মানে খুব রেয়ার সে আমার কাছে আসে এরপর হচ্ছে অ্যাট প্রেজেন্ট অথবা প্রেজেন্টলি আমি এমন কিছু শব্দের ব্যবহার এখানে রেখেছি যে শব্দগুলো ভীষণ কাছাকাছি অথচ ব্যবহারটা টোটালি ভিন্ন তাহলে অ্যাট প্রেজেন্ট অর প্রেজেন্টলি অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট প্রেজেন্ট অর্থ হচ্ছে বর্তমান বর্তমান আর প্রেজেন্টলি মানে হচ্ছে সোন শীঘ্রই ঘটবে এমন কিছু তাহলে অর্থ কিন্তু টোটালি ভিন্ন আমি কিন্তু বারবার অর্থগুলো এই জন্য বলছি যে আপনারা অর্থটা শুনলে বুঝে যাবেন টোটালি ভিন্ন শব্দ এবং কখনো আমার এই ভিডিওটা দেখতে দেখতে কারোর মনে হতে পারে যে একেবারে নতুন কিছু হয়তো শিখছেন তাহলে আই অ্যাম ড্যাশ লিভিং ভৈরব লিভিং ইন ভৈরব এখন আমি এখানে আমি যদি বলি যে এখানে আমি বাস করছি বর্তমানে বাস করছি আই অ্যাম অ্যাট প্রেজেন্ট আই অ্যাম অ্যাট প্রেজেন্ট লিভিং ইন ভৈরব এবার আমি বলি যদি এখানে আরেকটা সেন্টেন্স আমি রেখেছি হি উইল ওভারকাম দিস ক্রাইসিস সে অবশ্যই এই ক্রাইসিসটা অতিক্রম করবে ওই ওভারকাম করবে জয় করবে তাহলে কি হবে শীঘ্রই প্রেজেন্টলি অর্থ হচ্ছে সোন শীঘ্রই তাহলে এখানে হবে প্রেজেন্টলি এরপর হচ্ছে আমরা খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ভীষণ ইউজিং দুইটা শব্দ এখানে ঠিক করেছে ভেরি অর মাছ মাছ কোথায় বসবে ভেরি কোথায় বসবে তাহলে এটার আগে আমি একটা কথা বলে নেই সেটা হচ্ছে ভেরি ভেরিটা ইউজ হয়ে থাকে আপনারা লিসেন টু মি ভেরি কেয়ারফুললি ভেরি এবং মাছ ভেরিটা ইউজ হয়ে থাকে পজিটিভ অ্যাডভার্ব এবং অ্যাজেকটিভ আমি আজকে অ্যাডভার্বের কারেক্ট ইউজিং এর জায়গাটা আপনাদের বোঝাতে চাইছি তাহলে আপনি কারেক্টলি ইউজিং অ্যাডভার্ব এখানে এই ব্যবহারটা আপনাকে যদি বুঝতে হয় তাহলে অ্যাডভার্ব এবং অ্যাজেকটিভ আপনাকে একটু এই ধারণাটা তো অবশ্যই থাকতে হয় তাহলে সেটা হচ্ছে থাকতে হবে এবং অ্যাডভার্ব অ্যাজেকটিভ এবং টোটাল অল কাইন্ডস অফ পার্স অফ স্পিস এটাও আমার একটা ভিডিও আছে যদি চাইলে আপনারা ওটা দেখে নিতে পারেন তাহলে অ্যাডভার্ব এবং অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ব এবং অ্যাজেকটিভ পজিটিভ ডিগ্রি আমরা ডিগ্রি সম্পর্কে আমাদের ভীষণ একটা গ্রামারে এসেন্সিয়াল পার্ট তো এই পজিটিভ ডিগ্রির সময় হচ্ছে আমরা ভেরি এবং অ্যাজেকটিভ এবং অ্যাডভার্ব দুইটার ক্ষেত্রেই আমরা ভেরি ব্যবহার করব এবং হচ্ছে মাছ ব্যবহার করব হচ্ছে কম্পারেটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে অ্যাজেকটিভ অথবা অ্যাডভার্ব ইউজিংয়ের ক্ষেত্রে তাহলে দেখেন আই আম এখানে এটা আছে টু মিটিও এখানে একটা সেন্টেন্স আছে যে এটা সিম্পল পজিটিভ সেন্টেন্স ঠিক আছে আই অ্যাম সিম্পল পজিটিভ সেন্টেন্স তাহলে আই অ্যাম এখানে ভেরি হ্যাপি আর এখানে আছে হি ইজ ড্যাশ বেটার এমপ্লয়ি দ্যান ইউ বেটার কম্পারেটিভ ফর্ম তাহলে আমাদের অবশ্যই কম্পারেটিভ ফর্ম মানে ডিগ্রির কম্পারেটিভ ফর্ম যেটা আছে সেটা তো আমাদেরকে মাচ ইউজ করতে হবে হি ইজ মাচ বেটার এমপ্লয়ি দ্যান ইউ এবার আমরা খুব মানে আরও পরিচিত দুইটা শব্দ সেটা হচ্ছে ওয়েল অ্যান্ড গুড ওয়েল ভালো গুড ভালো এটার অর্থের কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু ব্যবহারে পার্থক্য আছে ব্যবহারটা হচ্ছে গুড ব্যবহার হয়ে থাকে অ্যাজেকটিভ হিসেবে ওয়েল ব্যবহার হয়ে থাকে অ্যাডভার্ব হিসেবে যেমন হি ইজ ওয়েল হিউম্যান বিং এখানে ওয়েল দিলে এটা এটা হতে পারে বাট আমাদের এটা আমরা অ্যাডজেকটিভ হিসেবে যদি ব্যবহার করতে থাকি তাহলে আমাকে এখানে দিতে হবে গুড গুডটা অ্যাজেকটিভ হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে এবং আপনারা এটাই মনে রাখবেন সবসময় যে ওয়েল এই শব্দটা ব্যবহার হয়ে থাকে অ্যাডভার্বিয়ালের ক্ষেত্রে তাহলে হি ইজ আ গুড হিউম্যান বিং হি স্পিক্স 
well or very well he speaks well eta hocche she kemon kotha bole she bhaloi kotha bole tahole eta hocche adverb adverb of manner এখানে অ্যাডভার্বের একটা ধরন বোঝাচ্ছে এবং অ্যাজেকটিভের এখানে সিম্পল অ্যাজেকটিভ বোঝাচ্ছে বাট এখানে ওয়েলটা অ্যাডভার্বিয়াল ম্যানার বোঝাচ্ছে এরপর হচ্ছে ফার্স্ট এবং ফার্স্ট এই ব্যাপারটা ভীষণ মজার কেন কারণ হচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই ফার্স্ট এবং ফার্স্ট প্রনাউন্সিয়েশনের ক্ষেত্রে ভীষণ ভুল হয়ে যায় শোনার মানে আপনি শুনছেন সে ফার্স্ট বলছে মানে আপনি তার কথার ধরন দেখে বুঝতে পারছেন কিন্তু সে প্রনাউন্স করছে ফার্স্ট বাট এই ফার্স্ট এবং ফার্স্ট দুইটা কিন্তু টোটালি ডিফারেন্ট words first hocche druto ar first hocche prothom ekta padano krom onujayi padokrom onujayi first bojha jay tahole amra kothay first boshabo ar kothay first boshabo he speaks she kotha bole first druto ekhane first hobe na she prothom kotha bole speaks first eta hoy but ami jodi ekhane boli he runs he speaks first she druto kotha bole he runs first she druto dorai কিন্তু আমি কিন্তু হি স্ট্যান্স সে দ্রুত দাঁড়ায় এটা আমি বলতে পারছি না দেন আদার্স সে সবার আগে দাঁড়িয়েছে এখানে ফার্স্ট মানে এনিথিং টুয়েলস আপনার এর আগে কিছু নাই ফার্স্ট ফার্স্ট তাহলে প্রথম স্থান হি স্ট্যান্স ফার্স্ট দেন আদার্স সে সবার আগে দাঁড়িয়েছে এরপর হচ্ছে ফ্রি ফ্রিলি দুইটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট শব্দ ফ্রি এবং ফ্রিলি শুনলে মনে হচ্ছে যে এটা তো একই রকম শব্দ ঠিক আগের গোলার মতোই তাই না তাহলে ফ্রি হচ্ছে অর্থ হচ্ছে ফ্রি মুক্ত ফ্রিলি মানে মুক্তভাবে আর ফ্রি মানে হচ্ছে যে আপনি বিনামূল্যে বা আমরা অনেক সময় যে ফ্রি শব্দটা ব্যবহার করে থাকি বিনামূল্যের ক্ষেত্রে আমরা এই ফ্রি ইউজ করে থাকি যে বা আমি আমি এটা এই ব্যাপারটা ফ্রি করে দিয়েছি আমি এটাকে বিনামূল্যে এই ব্যাপারটা আমি প্রোভাইড করছি তাহলে আই গিভ হিম দ্য বুক আমি বইটি তাকে मुक्त भावे फ्री एवं फ्रिल व्यवहार बुझते शब्द रेखे खुब एक परिचित नारेकटाई परिचित व्यवहार फेयरलि एंड रेदार ফেয়ারলি এবং র্যাদার এই দুইটা শব্দ হচ্ছে ওয়েল অ্যান্ড গুডের মতো এই শব্দ দুইটার অর্থটা কাছাকাছি বরং অর্থে বা হচ্ছে এখন ফেয়ারলি শব্দটা হচ্ছে আপনার নেগেটিভ অর্থ দেয় না এটা পজিটিভ অর্থ দেয় আর র্যাদার শব্দটা হচ্ছে নেগেটিভ অর্থ দেয় যেমন বাক্যটা এরকম হতে পারে যে হি ইজ ফেয়ারলি ইন্টেলিজেন্ট আবার আমি যদি নেগেটিভ একটা সেন্টেন্স ইউজ করি যে হি ইজ র্যাদার ডাল সে ভীষণ র্যাদার র্যাদারটা নেগেটিভ সে র্যাদার আসলে সে খুব একটা ভালো নয় সে ডাল হেডেড একটা খারাপ মানে তার ব্রেনটা খুব বেশি ভালো নয় বা সে বোকা বা সে নির্বোধ এরকম অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তাহলে র্যাদারটা আমরা ব্যবহার করব সবসময় নেগেটিভ অর্থের ক্ষেত্রে আর ফেয়ারলি ব্যবহার করে থাকবো সবসময় পজিটিভ অর্থাৎ অ্যাফর্মেটিভ বা পজিটিভ ভিউয়ের ক্ষেত্রে আমরা ফেয়ারলি শব্দটা ব্যবহার করে থাকব এরপর আমরা চলে এসেছি এক একদম লাস্ট শব্দে সেটা হচ্ছে এভার অর নেভার এই দুইটা শব্দ এভার শব্দটা শুনলে মনে হয় কি যে এটা আসলে ভীষণ পজিটিভ একটা শব্দ কিন্তু আসলে এই ইংরেজি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইংলিশ সেন্টেন্স কথা বলার ক্ষেত্রে হোক বা আপনি লেখার ক্ষেত্রে হোক এভার শব্দটা ব্যবহার হয়ে থাকে শর্ত সাপেক্ষে বা কখনো কখনো প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে এভার ব্যবহার হয়ে থাকে মানে কিছুটা নেগেটিভ অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে আর নেভার তো নেগেটিভই তাহলে হচ্ছে তো এভারের একটু শর্ত সাপেক্ষে বা কোয়েশ্চেনিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা এভার ব্যবহার করবো তখন আমরা আবার ঢাকায় গিয়েছো এরকম এভার শব্দটাই হবে প্রশ্নের ক্ষেত্রে তাহলে ইফ আই এভার 
meet him er por hocche never ta amra as usual bujhe giyechi je never ta natural ekta shobde je ami kokhono jaini ami kokhono korini ami kokhono eta bolini to erokom hocche i have never gone to dhaka ami kokhono dhaka jaini amar kokhono dhaka jawa hoyni ekhane i have never gone to ঢাকা এখানে আমরা নেভার ইউজ করবো অ্যাজ ইউজুয়াল তো তো আমি একটা জিনিস বলতে চাচ্ছি যে আপনাদের একটা বিষয় আমি শেখাতে চেয়েছি যে ভীষণ অ্যাজ ইউজুয়াল কিছু শব্দ আর সেই শব্দগুলোর সঠিক অ্যাডভার্বিও ইউজিং তো ওকে আমি একটা কথা বলতে চাই আমার ভিডিওটা শেষ করার আগে সেটা হচ্ছে যদি আপনাদের এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন আর যদি আপনাদের মতামতটা আমার কাছে ভীষণ ভ্যালুড তো অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কেমন লাগলো আমার ভিডিও আর অবশ্যই শেয়ার করবেন একটা কথা আর আর ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও মোর অ্যান্ড মোর সো প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড আল্লাহ হাফেজ